Rajesh Biology and I am Rajesh Investor Biology. Today our topic is uh, the class reptilia. So before starting the session, let me check if our session is started or not and is my voice is clear or not first. So the session is started now and um, let me check the voice is clear or not. Why is it also clear? So without any later, let's dive into the session. So, <clears throat> phylum carteta. In this phylum carteta, we are uh, mostly completed so many concepts like uh, just revised ones. Euro carteta, cephalo carteta, vertebrata we completed in previous classes. Vertebrata again divided into anata, nathostomata. Under anata, astrodermy we didn't discuss because it becomes extinct. The extant cyclostomata we already discussed and the nathostomata Pisces, uh, it is already completed, contractus and astrictus. In tetrapod also amphibia and uh, amphibia completed, now we are going to discuss about the reptilia. And uh, yes, in last session I said as a, from the next session we will discuss about the frog. But on um, telegram channel, lo, Work, uh, poll conduct a uh, poll of uh, more than 50% students into uh, reptilia chapan and adagadia kapati. So I'll uh, go with the students' opinion. So reptilia ni start chest. And uh, reptilia is also a class uh, under the tetrapoda. So tetrapoda character salary is two pinch and uh, explain this one. So what I'm going to continue to do. Yes, this one is high breathing. So mostly terrestrial and uh, presence of two pairs of pentaductal limbs, lungs are the principal organs of respiratory gas exchange and uh, in most of the amphibians, uh, skin is the principal site of gases exchange. Ila manu last tetrapoda characters discussed this one, it is amphibian character. So, if you want to explain these characters, you will not be able to explain these characters. So, directly, tetrapoda classification. Tetrapoda have four classes amphibia, reptilia, apes, and mammals. So, either one we discuss about the reptiles first. And uh, the study of amphibia is called batracology. Then, what is the study of reptilia? Study of reptiles, Niamanta. The study of reptilia is called herpetology. Study of reptiles is called what? Herpetology. So, we will discuss the herpetology course, characters, uh, reptile characters discuss here with them. So, these reptiles are alive all the way. Fishes are evolution through the Devonian period. Carboniferous period, chetapadaki, some fishes, uh, osteolipid fishes, land where the crowd and dry chasing, fail and and gradually the amphibians are going to be the same. Carboniferous period is the golden age of amphibians and last time discussed this. Around the amphibians, same carboniferous period, one, different morphological changes chase. Me. Allah, what China water low, only uh, amphibians pair, labrin toad on the amphibians. Make a muscle and piston, crocodile and piston together. It is actually okay, amphibian. This amphibian pair in the end, labrin toad on the amphibian. Labrin toad on the amphibian. The labrin toad and amphibians during the carboniferous, uh, like uh, late carboniferous period time, low, they are going to develop into other reptiles. And the reptiles will change changes. Jarege. Reptiles will spamata and, and uh, crocodiles landry, crocodilia, and uh, lizards, spamata, snakes, and uh, turtles, tortoises. There are different types of reptiles evolving. Our uh, reptiles are the Fishes laga, amphibians laga, oka period kaadu. Complete oka yara neru chese. Because of dinosaurs. Oka mood periods ni kalip kuni maam oka yara ga chepkunta. So the golden age of reptiles. And a mesojoic era. Mesojoic era is the golden age of the reptiles. During the mesojoic era, so many amphibians are evolved into the reptiles. Like labyrinth or ant amphibians. And reptiles rule the entire world, entire earth for nearly more than uh, so many years, uh, like it is not a period, it is a mesojoic era. And uh, the gradual uh, climatic conditions, uh, like asteroids, uh, dinosaurs, uh, 
డైనోసార్స్ అంతరించిపోయాయి అనడానికి కొన్ని రీజన్స్ కొన్ని కొన్ని బుక్స్ లో రీజన్స్ కొన్ని కొన్ని రకాలుగా మెన్షన్ చేశారు సో ద రీజన్స్ మే బీ డిఫరెంట్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ డైనోసార్స్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ దట్ లీడ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఓకే సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ లేటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కమ్ టు ద జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రెప్టైల్స్ ద ఎక్టో థెర్మిక్ యానిమల్స్ ఎక్టో థెర్మ అంటే ద బాడీలో ఉండే టెంపరేచర్ని థెర్మిక్ అంటే టెంపరేచర్ మీరు ఎక్కడ థెర్మిక్ అనే వర్డ్ అనిపించినా దట్ మీన్స్ టెంపరేచర్ ఎక్టో థెర్మిక్ బాడీ టెంపరేచర్ని అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్తో మెర్చి చేసుకుంటూ మార్చుకుంటాయి అంటే ఇవి ఒక రెగ్యులర్ బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయలేవు దే ఆర్ నాట్ హోమియో థర్మ్స్ దే ఆర్ ఎక్టో థర్మ్స్ దీనే పాయిక్లో థెర్మిక్ అంటాం పాయిక్లో థెర్మిక్ ఆర్ ద కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ సో ఎక్టో థెర్మిక్ యానిమల్స్ అండ్ యామ్నియాడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యామ్నియాడ్స్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు యామ్నియాడ్స్ అనే వర్డ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫిషెస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఫిషెస్ యొక్క ఎగ్స్లో యామ్నియాన్ అనే క్యావిటీ ఉండదు కానీ ఫిష్ యొక్క ఎంబ్రియోస్ వాటర్లో డెవలప్ అవుతాయి అలానే యాంఫీబియన్స్ యాంఫీబియన్స్ ఇన్వైట్ చేసిన ల్యాండ్ మీదకి వచ్చిన బట్ దే వాంట్ గో బ్యాక్ టు ద వాటర్ ఫర్ ద రిప్రొడక్షన్ అవి రిప్రొడక్షన్ జరిగే టైంలో మళ్ళీ వాటర్ని ఎత్తుకుంటూ వెనక్కి వెళ్తాయి ఎందుకంటే అవి పెట్టే గుడ్డలో కూడా యామ్నియాన్ అనే క్యావిటీ లేదు కాబట్టి ఎంబ్రియో ఏ ఎంబ్రియో అయినా సరే ఫిష్ ఎంబ్రియో కావచ్చు యాంఫీబియన్ కావచ్చు రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ హ్యూమన్స్ మన ఎంబ్రియోస్ కూడా ఎంబ్రియోస్ అనేవి వాటర్ మీడియంలోనే డెవలప్ అవుతాయి ఆక్వాటిక్ మీడియంలో డెవలప్ అవుతాయి ఫిష్ యాంఫీబియన్స్ వెనక్కి వెళ్తే వాటర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఫిషెస్ ఎంబ్రియోస్ కోసం ఫ్రాక్స్ మళ్ళీ వాటర్లోకి వెళ్తాయి ఒక ల్యాండ్ మీద వచ్చిన కానీ కమ్ టు ద రెప్టైల్స్ రెప్టైల్స్ వాటర్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళవు ఎందుకంటే రెప్టైల్స్ పెట్టే గుడ్లలో యామ్నియాన్ అనే ఒక క్యావిటీ ఉంది ఈ యామ్నియాన్ అనే క్యావిటీలో లిక్విడ్ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్లో గుడ్లు పెరుగుతాయి ఆ లిక్విడ్లో ఎంబ్రియోస్ డెవలప్ అవుతాయి యామ్నియాడ్స్ సో మీకు ఆ యామ్నియాటిక్ ఎక్స్ని చూపిస్తాను యామ్నియాన్ క్యావిటీ ఉంటుంది అలానే వాటర్ టైట్ క్లేడాయిక్ ఎగ్ ఔటర్ షెల్ ఉంటుంది వాటర్ టైట్ అందులో ఒక వాటర్ వెళ్ళకుండా టైట్ ఎగ్ ఉంటుంది వాటర్ టైట్ ఎగ్ సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఎగ్ ఆఫ్ ద రెడ్ టైల్ చూడండి పైన ఉండే షెల్ ఇది ఈ షెల్ వాటర్ టైట్గా ఉంటుంది చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి దీనికి చాలా స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి త్రూ ద స్మాల్ హోల్స్ ఎయిర్ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఎంబ్రియో మీరు అప్పుడు చేసినట్లయితే కనుక ఎంబ్రియో చుట్టూ ఒక రకమైన పర్పుల్ కలర్ కవరింగ్ ఉంది ఇది యామ్నియాన్ సో ఈ యామ్నియాన్ క్యావిటీలో యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఈ యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్లోనే బేబీ ఎదుగుతుంది అనమాట హ్యూమన్స్లో కూడా ఉండని చూడండి ఉమ్మ నీరు అంటారు ఉమ్మ నీరు ఉమ్మ నీరులో బేబీ ఎదుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఉమ్మ నీరు తగ్గితే బేబీ డెవలప్మెంట్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది బికాస్ లిక్విడ్ పోర్షన్ యాక్వాటిక్ మీడియం ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఫిషెస్ యాంఫీబియన్స్ అందుకే గుడ్లని వాటర్లో పెడతాయి రెప్టైల్స్ వాటర్లో పెట్టలేవు అవి భూమి మీద వచ్చి పెడతాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక టర్టైల్స్ టర్టైల్స్ సాధారణంగా సముద్రంలో ఉంటాయి కానీ బ్రీడింగ్ సీజన్లో టర్టైల్స్ భూమి మీదకి వచ్చి గుడ్లు పెట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి ఆ గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్ల తాబేలు ఏవైతే ఉంటాయో బేబీ టర్టైల్స్ అవి టర్టైల్ వాక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి బికాస్ దే ఆర్ యామ్నియాడ్స్ ఫస్ట్ టైం యామ్నియాటిక్ క్యాపిటల్ రెప్టైల్స్ అని కనిపించింది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ యామ్నియాడ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ యామ్నియాడ్ రెప్టైల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ రెప్టైల్స్ వాటర్ టైట్ క్లేడాయిక్ ఎగ్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రైన్స్ అందులో ఒకటి యామియా ఫోర్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రైన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యామియా అంతకుముందు ఉండే గుడ్లలో ఫోర్ లేవు ఓన్లీ యోగ్ సేక్ ఉంటుంది అలాన్ పాయస్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ యామియా అలాన్ పాయస్ కొరియా అండ్ యోగ్ సేక్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రైన్స్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ రెప్టైల్స్ ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఎంబ్రియోలో ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రైన్స్ ఉంటాయి బర్డ్స్లో ఫోర్ ఉంటాయి రెప్టైల్స్లో ఫోర్ ఉంటాయి మ్యామల్స్లో కూడా ఫోర్ ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ టైం ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రాయిడింగ్ మెంబ్రైన్స్ ఫామ్ అయింది మాత్రం
పాయింట్ ఏంటంటే డ్రై స్టేరి స్కిన్ టు ప్రివెంట్ ద వాటర్ లాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక రెప్టైల్స్ స్కిన్ అనేది చాలా డ్రైగా ఉంటుంది స్కేల్స్తో ఉంటుంది ఎందుకు ఫ్రాక్స్ అయితే కనుక వాటర్ని లూజ్ అయిపోతాయి అవి ఎక్కువగా భూమి మీదకి వస్తే ఫ్రాక్స్ ఒకవేళ ల్యాండ్ మీద కానీ ఉంటే వెంటనే వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది బాడీలో నుంచి అందుకే ఫ్రాక్స్ ఎప్పుడు భూమి మీదకి రావు మ్యాక్సిమం వాటర్ మీడియంలోను నియర్ టు ద వాటర్ అండర్ ద వాటర్ ఉంటాయి కానీ రెప్టైల్స్ అలా కాదు ఇవి చాలాల్లో పొలాల మీద చెట్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ద స్కిన్ ఈజ్ స్కేరీ అండ్ డ్రై ఎందుకు టు ప్రివెంట్ ద వాటర్ లాస్ అది వాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఆ వాటర్లో ఉండవు ఇంక్లూడ్స్ ఎక్స్టింక్ట్ డైనోసార్స్ ఇందులో డైనోసార్స్ అనేవి అంతరించిపోయే అండ్ ఎక్స్టాండ్ ఎక్కడ అయితే కనుక కీలోనియన్స్ ఉన్నాయి కీలోనియన్స్ అంటే తాబేళ్ళు టర్టేల్స్ క్రొకడేలియన్స్ ఉన్నాయి యాలిగేట్లు క్రొకడేలు ఇలా స్నేక్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ కూడా రెప్టైల్స్ లిజార్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్పీనోడామ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ స్పీనోడామ్ అనేది ఒక లివింగ్ ఫాజిల్ డైనోసార్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఇది డైనోసార్ అంతరించిపోయా కానీ ఇది అంతరించిపోలేదు స్పీనోడామ్ దీన్ని లివింగ్ ఫాజిల్ అంటాం మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి ఓకే ద నెక్స్ట్ కమ్ టు ద జనరల్ క్యారెక్టర్స్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చూద్దాం మనం హ్యాబిటేట్ డైజెషన్ రెస్పిరేషన్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్క్రేషన్ అండ్ మజిల్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ నెర్వస్ సిస్టమ్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాం మనం ప్రతి క్లాస్లోనూ ఇదే ఆర్డర్ వెళ్తున్నాం అది జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా సరే సో అన్ని పాయింట్స్ కావ్ అవుతాయి కానీ పాయింట్స్ అటు ఇటు షెఫ్ట్ అవుతాయి మీ టెస్ట్ బుక్ నుంచి చూస్తే సో మన మన పాయింట్స్ని మీరు ఫాలో అయితే కనుక ఎగ్జామ్ టైంలో ఈజీగా గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు హ్యాబిటేట్ ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ ట్రూ టెరిస్ట్రియల్ ట్రూ టెరిస్ట్రియల్ మీన్స్ కంప్లీట్గా ల్యాండ్ మీద ఉండగలిగే మొట్టమొదటి జీవుడు ఫ్రాక్స్ అలా ఉండలేదు ఫ్రాక్స్ వల్ల వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ట్రూ టెరిస్ట్రియల్ యూజువల్లీ క్రీపింగ్ క్రీపింగ్ అంటే పాకడం ఆర్ బర్రోయింగ్ యామ్నియోటిక్ టెట్రాపాడ్స్ టెట్రాపాడ్స్ అంటే ఫోర్ ఫీట్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫీట్ అంటే వెళ్ళదు లెంత్ కాదు లెగ్స్ ఫోర్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి నాలుగు అపెండేజెస్ యామ్నియోటిక్ బర్రోయింగ్ ఆర్ క్రీపింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ దిస్ ఈజ్ హ్యాబిటేట్ కమ్ టు ద డైజెషన్ Dentation is Acrodont, Homodont, Polyphiodont. This is all one day discussed in the Ambivians. Acrodont means that Jabon is a lot of pain. This is not a lot of pain. Jabon is a lot of pain. Jabon is a lot of pain. That is not a lot of pain. That is not a lot of pain. This is Acrodont. This is actually a reptile of the teeth. Homodont. This is a lot of pain. 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 Homodont. పాలిఫియోడ అంటే సెవరల్ టైమ్స్ టీత్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది డెంటేషన్ కమ్ టు ద క్రొకడైల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రొకడైల్ చాలా ఫీచర్స్ మ్యామల్స్ లాగా అనిపిస్తాయి మనకి ఫోర్ చాపర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది హ్యూమన్స్ లాగా మ్యామల్స్ లాగా అలానే తీకోడా డెంటేషన్ హ్యూమన్స్ లాగా మనకు కూడా తీకోడా అంటే మ్యామల్స్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఒక్క దీంట్లో మాత్రమే తీకోడా అంట్ తీకోడా అంటే క్రొకడైల్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కిలోనియన్స్ కిలోనియన్ అంటే టర్టేల్స్ టాపాయిసెస్ వాటర్ అసలు తీతే ఉండదు కిలోనియన్స్ ఆర్ ద ఎడెంటేట్ ఏ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టీత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీరు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అండ్ ప్రొకడైల్స్ ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు హోమోడాంట్ పాలిఫియోడాంట్ యాక్రోడాంట్ ఇది కామన్ ఫిషెస్కి యాంటిబియన్స్కి రెప్టైల్స్కి ఓకే యాక్చువల్లీ ఫిషెస్ కూడా కానీ చెప్పాలంటే షార్క్స్కి షార్క్ యాంఫిబియన్ రెప్టైల్ ఈ మూడింటికి సేమ్ పాయింట్ రాయచ్చు మీరు టీ కూడా క్రొకడైల్స్లో కనిపిస్తుంది మనలో కూడా అదే కనిపిస్తుంది ఓకే ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ టైంలో రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ వచ్చేసి లంగ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఓన్లీ త్రూ ద లంగ్స్ ఇక్కడ స్కిన్ రెస్పిరేషన్ కానీ బకోఫాన్ రెస్పిరేషన్ కానీ ఏమీ లేదు ఓన్లీ త్రూ లంగ్స్ యూజ్ ఆఫ్ రిచ్ అండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ ఇన్ వెంటిలేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అనేవి ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నది రెప్టైల్స్ అసలు ఏంటి ఈ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్ అంటే రిక్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే మీకు షూ చేస్తాను ఒక రిప్ డైగ్రామ్ కూడా నేను తీసుకున్నాను ఇవి మీకు రిప్స్ ఓకే మన బాడీలో రిప్స్ చేయాలి ఒక రిప్కి ఇది ఒక రిప్ అనుకుందాం మరొక రిప్కి ఇది ఇంకొక రిప్ అనుకుందాం ఒక రిప్కి మరొక రిప్కి మధ్య ఉండే 
ఒక మధ్య ఏదైతే ఉందో రిప్కి రిప్కి మధ్యలో ఉండే ఈ మధ్యలో ఏమంటాం అంటే ఇంటర్ కోస్టల్ మధ్యలో అంటాం ఇంటర్ అంటే మధ్యలో ఉండేది ఇన్ బిట్వీన్ కోస్టల్స్ అంటే రిప్స్ అని అర్థం సో ద మజిల్ విచ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ కోస్టల్స్ దట్ ఈస్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్ ఈ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్ అనేది ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం మళ్ళీ దగ్గర రావడం ఈ రకంగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి దగ్గర రావడం వల్ల రిప్స్ అనేవి పైకి కిందకి మూవ్ అవుతూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ మనకు ఫస్ట్ టైం వర్టీబ్రేటర్లో రెప్టైల్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది అంటే ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్ హెల్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ లైక్ దట్ సో ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ in ventilation ventilation is nothing but the respiration okay so this is about the respiration come to the tertes tertes lo respiration ga jarugutundi tertes lo respiration lungs dwa jarugutundi tertes lo respiration jaragadaniki cloacal wall untundi the vascular cloacal wall i will show one diagram of the tertel so i make complete clarity vastundi so idi oka tertel diagram ikkada meer appeal chesanu kada kanaka Uh, air air is enter into through this cloaca vascular cloacal wall air will enter out the if you look at the cloaca after the cloaca which we already last time discussed this cloaca is the common chamber on the face the common chamber is the excretor system reproductive system digestive system open eye on the face so we have to say that the cloaca is హై అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ బ్లడ్ వేజెస్ అనమాట ఎక్కడైతే బ్లడ్ వేజెస్ అలానే సర్ఫేస్ రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్ ఉంటుందో అక్కడ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్ ఉంది క్లోకల్ వాల్ అలానే దానికి హై అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి సో క్లోకల్ వాల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ఇన్ కీలోనియన్స్ ఓకే టర్టైల్స్ కీలోనియా అంటే టర్టైల్ అలా గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది ఎగ్జామ్స్ టైంలో సో డైజెషన్ అయితే రెస్పిరేషన్ అయితే కంప్లీట్ గా సర్కులేషన్ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫోర్ చాంబర్డ్ ఇది కూడా క్రొకడైల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మ్యామల్ క్యారెక్టర్ అయి క్రొకడైల్స్ హ్యావ్ ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్స్ అయితే ఇక్కడ ఏది మిస్ అవుతుంది ఇన్కంప్లీట్లీ ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్ సైనస్ వినోసెస్ ఉంది సైనస్ వినోసెస్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఇది డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఫ్రాగ్ హార్ట్ మనం చూస్తాం రైట్ ఎట్రీన్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా కానీ ఇక్కడ కోనస్ ఆర్టీరియస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయింది కోనస్ ఆర్టీరియస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఆ హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది హార్ట్ లుక్ లైక్ దిస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కనుక సైనస్ యూనివర్సిటీస్ మనకు కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్లో కోనస్ ఆర్టీరియస్ లేదు ఫ్రమ్ ద వింటర్గల్ ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యింది త్రీ అయోటిక్ ఆర్చెస్ ఆర్ అరైజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద వెంట్రికల్ ఫ్రమ్ ద వెంట్రికల్ ఓన్లీ అయోటిక్ ఆర్చెస్ అనేవి డెవలప్ అయి ఉంటాయి ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సర్క్యులేషన్ అండ్ ఎరిత్రోసైడ్స్ ఆర్ న్యూక్లియేట్ ఫ్రాగ్లోనూ ఎరిత్రోసైడ్స్ న్యూక్లియేట్ అయ్యి రెప్టైల్స్లోనూ న్యూక్లియేట్ ఆర్బీసీ ఓకే యాంబిబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ బోత్ హ్యావ్ ద ఆర్బీసీ విచ్ హ్యావ్ ద న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సర్క్యులేషన్ కమ్ టు ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్క్రేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి పాయింట్స్ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అంటే కిడ్నీస్ ఆర్ మెటానెఫ్రిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ మ్యామల్స్ మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ ఫిషెస్ యాంఫిబియన్స్ మీసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ దానికన్నా ముందున్నవన్నీ ప్రోనెఫ్రిక్ ప్రోనెఫ్రిక్ సో మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ రెప్టైల్స్ ఓకే సో లెట్స్ metanephric kidneys mesonephric duct of the embryo functions as a vas deferens in the males idi chaala important meer andarki ardham chesukovalsina avashyakata undi idi chaala chaala important higher studies kuda adugutaru mesonephric duct manaku kuda undi metanephric ye yeah, i am fine uh, sirishana okay sichira priya i am fine sichira priya garu i think uh, you are from prathilipi i am fine how about you సో మీసోనెఫ్రిక్ డాక్ట్ యాక్చువల్ మీసోనెఫ్రిక్ డాక్ట్ మనకు ఉండ మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ వీ హ్యావ్ ద మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ద మీసోనెఫ్రిక్ డాక్ట్ ఈ మీసోనెఫ్రిక్ డాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ డెవలప్ ఇన్ టు ద వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మేజ్ 
So this is a meson effect that uh, that is very important for further studies in higher studies. And come to this uh, the next point. They are uricotelic animals. They are what? Uricotelic animals. Uricotelic. Generally, if they excrete the urea, ureotelic animals are them. The amphibians which are put on, they are ureotelic. If they excrete the ammonia, they are ammonotelic animals are them. Fishes which are put on. अब ये अमोनिया एक्सप्रेस चलता है अमोनोटेलिक का नहीं, but reptiles यूरिक एसिड नहीं एक्सप्रेस चलते हैं, so they are यूरिक ओटेलिक एनिमल्स, यूरिक एसिड नहीं एक्सप्रेस चलते हैं एनिमल्स से में डी, और सारे मामले चेस करो, आद्रो पड़ो, इंसेक्स अन्य यूरिक ओटेलिक है, and reptiles यूरिक ओटेलिक, birds थोड़ा यूरिक ओटेलिक, so reptiles, birds and insects these are the uric otelic animals which want more amount of water to store. Okay, so next uh, clover is a three chambered as seen in birds. Man, I birds ko some discuss chase ko lega, but birds ne example gane nekar chaparan ledu, but cloca have the three chambers here. Okay, a three chambers in the buksar chodo. They are coprodium, proctodium and uh, eurodium. Coprodium, eurodium and proctodium. A clock is not divided in the middle. So, it is the rectum. And the digestive system. And this uh, is the clock. The clock is the chamber of coprodium. Coprodium is the elementary canal. Coprodium is the elementary canal. Eurodium. Uridium is a kidney operator. Uridium is a... The name itself indicates Euro, urinary related chamber. Okay. It's a proctorium. Proctorium actually is not a special chamber. It is a bite niche form. It's not a ectoderm. It's the outer layer forms one chamber which is connect with the cloaca. That is a proctorium. Okay. So, this clock has three chambers that are divided in the birds. We will discuss the birds in the birds. So, this is about the excretion. This diagram is special to me. I will download it and present it. What is the mesonephric duct? Here we have the protonephric duct. That is the fishes and the invertebrates. That is the invertebrates and the invertebrates. इन्वर्टिब्रेशन में इन फिशेस लोग आते हैं, तो आपका निंजे कौन से होते हैं तो पढ़ कि कांट्रिप्टिस और नॉस्टिक्टिस, वेट लोग मान कर पिंचे देने टेट वीसोनेफ्रिक डक्ट, ये डक्ट है ना तो वीसोनेफ्रिक का ऑन्टन है, ओके, सो एक अल प्रोटोनेफ्रिक लो ग्लोमेरुलस ने ये मान कि कुछ जम दोरंगा कानेकर अलग आदो ये कर ग्लोमेरुलस सने दी डक्टलो मेज़े अंडे दे डक्ट के कैलिपेस उन्हें ग्लोमेरुलस सने दी आदि मीसोनेफ्रिक डक्ट ओके सीलम तो संबंध में लायक उन्हें ग्लोमेरुलस सने दे डायरेक्ट का ट्यूब देते हैं उन्हें इधि मीसोनेफ्रिक डक्ट अतरवा तो ग्रैजुअल का एमो तो उन्हें � this is a special structure. If you have a mesonephric duct, the mesonephric duct is a female slow, a fallopian tube, a male slow, a vast difference. It is metanephric kidneys. So, if we have metanephric kidneys, even though we have the metanephric kidneys, we have the mesonephric duct also. Mesonephric duct is nothing but the vast difference. Okay. I hope you understand about the mesonephric uh, duct. Come to the skeletal structures. Skeletal structures are another such. Body is divided into distinct head, neck, trunk and tail. I think when amphibians are the chest and the neck lay. And all the amphibians are the tail. And the amphibians are the uh, frogs so frog don't have the neck and tail but it can neck and trunk and tail and head all are present skin is rough and dry is already one discussed just you know, first point is exoskeleton occurs in the form of horny epidermal scales 
ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి మీకు కావాలంటే నేను ఎన్లార్జ్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను ఓకే ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద బాడీ ఆఫ్ దిస్ స్కిన్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ దట్ షీల్డ్ షీల్డ్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే టాటాయిస్ చూసినట్లయితే కనుక టాటాయిస్ కానీ టర్టైల్ కానీ చూసినట్లయితే కనుక షీల్డ్ కనిపిస్తుంది స్కేల్స్ అనేవి స్కిన్ పైన ఉంటాయి బట్ షీల్డ్ అలా కాదు డీపర్ ఎపిడర్మస్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది స్కేల్ ఒకవేళ రాలిపోయిన మనం తీసిన దానికి అంత పెయిన్ అనిపించకపోవచ్చు లేదా బ్లడ్ రాకపోవచ్చు బట్ మనం ఒకవేళ షీల్డ్ కానీ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే టాటాయిస్ నుంచి దేందించినా సరే ఆ షీల్డ్ అనేది చాలా పెయిన్ ఇస్తుంది బ్లడ్ కూడా బయటకి వస్తుంది షీల్డ్ నుంచి ఎందుకంటే షీల్డ్స్ ఆర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ద డీపర్ డెర్మేస్ అండ్ షీల్డ్ని కవర్ చేస్తూ ఉండే లేయర్ని కారాపేస్ అంటారు కారాపేస్ సో లైక్ దట్ అండ్ క్లాస్ క్లాస్ అనేవి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ టైం డెవలప్డ్ అయిన రెప్టైల్స్ ఉంది అందుకే క్రీపింగ్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ రెప్టైల్స్ క్రీపింగ్ విచ్ అపియర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ రెప్టైల్స్ ఓకే క్లియర్ దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఫర్ అనదర్ స్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్స్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మన ఎగ్జో స్కెల్టన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇక ఇండో స్కెల్టన్ చూద్దాం స్కల్ ఈజ్ మోనో కండైలిక్ మోనో కండైల్ అండ్ డై కండైల్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ లైక్ యాంఫీబియన్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ ద డై కండైలిక్ స్కల్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ వర్టీబ్రేట్స్ హ్యావ్ ద మోనో కండైలిక్ స్కల్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఒకే ఒక కండైల్ ఉంటుంది అది మోనో కండైలిక్ స్కల్ మనం ఆల్రెడీ కండైల్స్ కోసం డిస్కస్ చేసిన వీడియో నేను యూట్యూబ్లో ఉంది హ్యూమన్ స్కల్ కోసం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కండేల్స్ కోసం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను డై కండేల్ ఎక్స్ కల్ అంటే ఏంటి అన్నది ఈ ఈ వీడియో మీరు చూడవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది యాక్చువల్లీ హెడ్ ఆఫ్ ఏ బర్డ్ బర్డ్ యొక్క హెడ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఒక కండేల్ సో మోనో కండేల్ ఎక్స్ కల్స్ అనేవి ఇలా ఒకే ఒక కండేల్ ఉంటుంది అండ్ వీటిలో టెంపోరల్ ఫోసా టెంపోరల్ ఫోసా కోసం కూడా నేను ఒక స్కల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చేశాను హ్యూమన్ స్కల్ దాంట్లో చూడవచ్చు అయినా ఒకసారి చెప్తాను ఒక స్కేల్టల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుని ఓకే ఈచ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లోయర్ జా ఈజ్ ఫామ్డ్ ఆఫ్ సిక్స్ బోన్స్ ఇవి రెండు చెప్తాం ఇప్పుడు ఓకే ఈ రెండు పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఈ స్కల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఈచ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లోయర్ జా సో మన అప్పర్ జాతో పనిలేదు మనకి ఇప్పుడు లోయర్ జా ఈ లోయర్ జాలో హాఫ్ ఇటువైపు అంటే ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఈచ్ హాఫ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బోన్స్ సిక్స్ బోన్స్ కలిసి ఫామ్ చేశాయి అనమాట టూ త్రీ ఫోర్ అలా సో సో లైక్ దిస్ ఒక సైడ్ సిక్స్ బోన్స్ ఒక సైడ్ సిక్స్ బోన్స్ టోటల్ ట్వెల్వ్ బోన్స్ కలిసి లోయర్ జా ఫామ్ అవుతుంది కానీ మన బాడీలో అలా కాదు ఒకే ఒక్క బోన్ మన లోయర్ జాన్ ఫామ్ చేస్తుంది బట్ రెక్టైల్స్ లోయర్ జా ఫామ్ చేసేవి సిక్స్ బోన్స్ కలిసి ఫామ్ చేస్తాయి ఇక్కడ టెంపోరల్ ఫోసా అంటే దీన్ని టెంపోరల్ రీజియన్ అంటాం టెంపర్ తెప్పించద్దు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అంటూ ఉంటాం మనం ఇక్కడ ఉంటుంది టెంపోరల్ ఫోసా సో స్కల్లో హ్యూమన్ స్కల్లో ఇలాంటి ఒక డిప్రెషన్ ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ దీస్ ఆర్ ద ఐస్ సో ఇలా ఉంటే ఈ డిప్రెషన్ మనం టెంపోరల్ ఫోసా అంటాం ఈ టెంపోరల్ ఫోసా ఎందుకు అంటే కొన్ని మజిల్స్కి ప్లేస్ ఇచ్చి జాబోని కదలడానికి వీలుగా ఇది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట టెంపోరల్ ఫోసా ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఓకే మెనీ చాలా వాటికి టెంపోరల్ ఫోసా ఉంటుంది ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లోయర్ జాబ్ టెంపోరల్ ఫోసా యూసేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా అవ్వలేదు వర్టీబ్రా ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రోసీలర్స్ ఎప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నట్టే అదే డయాగ్రామ్ మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇందులో ప్రోసీలర్స్ ప్రో అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఇలా క్యావిటీ లేకుండా ఉంటుంది సైడ్ నుంచి చూడడానికి ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది అండ్ మీకు కావాలంటే దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ దెర్ ఈజ్ ఏ క్యావిటీ హియర్ బ్యాక్ సైడ్ దెర్ ఈజ్ నో క్యావిటీ దెర్ ఈజ్ ఏ ఎన్లార్జ్మెంట్ సో ప్రోసీలర్స్ వర్ట్ కూడా ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మనకి అండ్ ఫస్ట్ టూ వర్టివ్రాస్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ టూ అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ ఫస్ట్ టూ వర్టివ్రాస్ ఇక్కడ మన బాడీలో కూడా అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది ఆ బోన్ మీకు చూపిస్తాను అట్లాస్ ఇది ఇట్ ఈస్ అట్లాస్
నా రైట్ హ్యాండ్ని యాక్సిస్ అనుకోండి ఇది యాక్సిస్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని అట్లాస్ అనుకోండి ఇది అట్లాస్ హెడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పై బోర్డ్ జాయింట్ ఉండడం వల్ల మన హెడ్ని అటు ఇటు మూవ్ చేసిన ఈ జాయింట్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఎలో ద ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ద నెక్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ ఇది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వర్ టీవ్రా ఇక్కడి నుంచి డెవలప్ అయింది అనమాట రెప్టైల్స్లో ఉంటుంది బర్డ్స్లో ఉంటుంది మ్యామల్స్లో ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ బికాస్ వీ ఆర్ మ్యామల్స్ సో ఇది స్కెల్టల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సాక్రల్ వర్టిబ్రా ఆర్ టూ ఇన్ నెంబర్ సాక్రల్ వర్టిబ్రా సాక్రల్ వర్టిబ్రా అంటే మీకు ఇప్పుడు వర్టిబ్రాని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వన్ సైడ్ ఓకే ఇల్లు వన్ థింగ్ ఫస్ట్ ఐ అరేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే సో నెక్ రీజియన్ నెక్ రీజియన్ ఇస్ సెర్వికల్ రీజియన్ అంటాం ఆ తర్వాత థొరాసిక్ రీజియన్ ఇది థొరాసిక్ వర్టీవ్రా ఆ తర్వాత లంబర్ వర్టీవ్రా ఆ తర్వాత శాక్రల్ వర్టీవ్రా ఇది అండ్ తర్వాత కాక్సీజియన్ సో ఒక మనిషిని తీసుకున్నట్లయితే కనుక ద మనిషి ఆ మనిషి యొక్క హెడ్ ఇది ఇది నెక్ రీజియన్ ఇదంతా థొరాసిక్ రీజియన్ అండ్ నడుము ఇదంతా అబ్డోమినల్ రీజియన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి శాక్రల్ రీజియన్ సో ఈ వర్టిబ్రా శాక్రల్ వర్టిబ్రా అనేది ఓన్లీ రెండే మన బాడీలో ఐదు కలిపి ఒకటిగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మాత్రం రెండే శాక్రల్ వర్టిబ్రా ఉంటాయి సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద శాక్రల్ వర్టిబ్రా అండ్ కమ్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మెనింజెస్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఒకటే మెనింజ్ ఉండేది ఇంతకుముందు మెనింజ్ ప్రిమిటివ్ అని కానీ ఇక్కడ ఇన్నర్ పయామేటర్ అండ్ అవుటర్ జోరామేటర్ ఇలా రెండు మెనింజెస్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ కవర్ చేస్తూ టూ మెనింజెస్ ఉంటాయి అండ్ క్రీన లెవర్స్ ఆర్ ట్వల్వ్ పేర్స్ హ్యూమన్స్లో లాగానే కానీ స్నేక్స్ స్నేక్స్ చాలా విస్ఫూర్తమైనవి అలాంటి స్నేక్స్లో మాత్రం క్రీనల్ నెర్వస్ ట్వల్వ్ లేవు ఓన్లీ టెన్ పేయర్స్ ఉంటాయి స్నేక్స్ హ్యావ్ టెన్ పేయర్స్ ఆఫ్ క్రీనల్ నెర్వస్ ఓన్లీ ఓకే కమ్ టు ద సెన్స్ ఆర్గాన్స్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్లో టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ బోర్డర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్ చూడండి మీకు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్ ఉంది యాఫిపియన్స్లో ఈ ఆడిటరీ మీటర్స్ కూడా లేదు డైరెక్ట్ టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ పైకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ రెప్టైల్స్ అలా కాదు ఒక హోల్ లా కనిపిస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఉండదు కానీ హోల్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఆడిటరీ మీటర్స్లో నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తే అక్కడ టెంపానిక్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది ఇస్ ఫౌండ్ అట్ ద ఇన్నర్ బోర్డర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్ సో మనకి ఈ చెవి కోసేసాం అనుకుందాం పైని ఎలా కనిపిస్తుంది ఒక కన్నం సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఆ హోల్లో నుంచి ఆడిటరీ మీటర్స్లో నుంచి లోపలికి వెళ్తే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎ టెంపానిక్ మెంబ్రెయిన్ మిడిల్ ఇయర్లో ఒకే ఒక ఇయర్ ఆసికల్ ఉంటుంది కాలు మెల్ల ఆరేస్ దాని పేరు కాలు మెల్ల ఆరేస్ అండ్ జాకప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అరిస్టాటిల్ లాంత్రన్ అంటే ఏంటి అండ్ జాకప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లేకపోతే అది ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ పేపర్ కాదు అని చెప్పేయచ్చు అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ పేపర్లో డెఫినెట్గా మీకు కనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ జాకప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ జాకప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ స్ట్రక్చర్స్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి లిజార్డ్స్లో అంటే బల్లుల్లో స్నేక్స్ పాముల్లో ఉంటాయి లిజార్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఓకే సో ఒకసారి మీకు ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బల్బ్స్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ స్ట్రక్చర్స్ చూపించడం ట్రై చేస్తాను దే ఆర్ కాల్డ్ జాకప్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ విచ్ ఆర్ ద స్పెషలైజ్డ్ సెన్సరీ స్ట్రక్చర్స్ సో మీరు ఈ స్నేక్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే కనుక యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ వన్ పర్టికులర్ ఓకే ఐ టేక్ లేజర్ పాయింట్ ఓకే సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఐ డూ వన్ థింగ్ విత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లేజర్ పాయింట్ ఐ విల్ టేక్ అన్ ఓన్లీ విత్ బ్లాక్ సో దిస్ ఈస్ ద జాకప్స్ అండ్ ఆర్గా ఓకే నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ 
what are the concepts uh, related to the reproduction you already know that males usually possess muscular copulatory organ except in rhynchocephalians copulatory organ can be seen in males lo, but rhynchocephalians lo adundadu asli ent rhynchocephalia ante rhynchocephalia is nothing but the spinoda living fossil ani cheptunnam kada meeku nenu adi chupistanu living fossil ante enti annadi ee ending lo meeku diagram kuda and deentlo tappa migitha anni animals lo nu maximum copulatory organs untayi lizards and snakes have a pair of hemipenis hemipenis ela untundante uh, idi oka structure ela undi ila divide ayinattu ga kanipistundi hemipenis i will show that so it is the hemipenis actually ఇలా డివైడ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇది కోపులేషన్ టైంలో ఒకటిగా వచ్చేసి నార్మల్ పెనిస్గా కనిపిస్తుంది కోపులేషన్ జరగని టైంలో మాత్రం ఇలా రెండుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ హెమీ పెనిస్ ఓకే ఫెర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఇంటర్నల్ పెనిస్ ఉంది కాబట్టి వేర్ ఎవర్ ద పెనిస్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆటోమేటికలీ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంటర్నల్ ఒకవేళ కోపులేటరీ ఆర్గాన్స్ లేకపోతే ఫెర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్గా జరుగుతుంది అండ్ మోస్ట్లీ ఓవి ప్యారస్ కొన్ని స్నేక్స్ మాత్రం వివి పేరస్లో ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెప్టైల్స్ అన్నీ కూడా ఓవి పేరస్ ఎగ్నే లేచేస్తాయి ఎగ్స్ ఆర్ మెగాలేస్తారండి క్లైడో ఎగ్ ఆల్రెడీ మీకు ఈ ఎగ్ చూపించాను నేను కమ్ టు ద క్లీవియస్ ఇంతవరకు క్లియర్గానే ఉందని అనుకుంటున్నాను నేను పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకంటే మేల్స్ యూజువల్లీ ప్రొసెస్ కోపులేటరీ ఆర్గన్ లిజార్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఆర్ హెమీ పెనిస్ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఓవి పేరస్ ఎగ్స్ ఆర్ మెగాలేస్తారండి క్లైడో ఎగ్ క్రేడా ఎక్కువ తెలుసు మీకు మెగా లెస్తల్ తెలియదు మెగా మెగా అంటే చాలా ఎక్కువ అని అర్థం లెసితల్ అనేది యోక్ మ్యాటర్కి సంబంధించింది ఎక్కువ యోక్ ఉంటే ఆ ఎక్స్ని మెగా లెస్తల్ అంటాం యోక్ మెటీరియల్ చాలా తక్కువగా ఉంటే మైక్రో లెస్తల్ అంటాం ఓకే సో అలా డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద యోక్ మెటీరియల్ ఇది మెగా లెస్తల్ అయ్యి అనమాట ఎక్కువ యోక్ ఉంటుంది ఇక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏదైనా ఉంది అంటే మీరో బ్లాస్టిక్ డిస్కాయిడర్ ఈ క్లీవియస్ కోసం మనం డిస్కస్ చేయాలి మీరో బ్లాస్టిక్ క్లీవియస్ అంటే ఏంటి డిస్కాయిడర్ అంటే ఏంటి అని మన బాడీలో హ్యూమన్స్ డెవలప్మెంట్ని హోలో బ్లాస్టిక్ అంటాం హోలో బ్లాస్టిక్ అంటే మొత్తం బ్లాస్టోసిస్ట్ డివైడ్ అవుతుంది అని అర్థం కానీ రెప్టైల్స్ డెవలప్మెంట్లో బ్లాస్టోసిస్ట్ మొత్తం డివైడ్ అవ్వదు ఆ డెవలప్మెంట్లో కొంత పోర్షన్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది అలాంటి డెవలప్మెంట్ని మీరో బ్లాస్టిక్ క్లీవియేజ్ అంటాం ఇది ఒక డిస్క్లా ఉంటుంది అది కూడా యానిమల్ పోల్ సైడ్ ఉంటుంది ఇదంతా మీకు తెలియాలంటే ఒకసారి ఎంబ్రియాలజీ తెలియాలి సో నేను సింపుల్గా ఒక డయాగ్రామ్లో మీకు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది డిస్కాయిడర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లీవియస్ జరుగుతుంది ఫిషెస్లోను రెప్టైల్స్లోను బర్డ్స్లోను ఇదంతా ఒక ఎంబ్రియా అనుకుందాం ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన ఒక బ్లాస్టో సిస్టర్ అనుకుందాం ఈ బ్లాస్టో సిస్టర్ లేదంటే ఒక జైగోట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది నార్మల్గా మన బాడీలో జైగోట్ అయితే కనుక రెండుగా డివైడ్ అయ్యి ఆ తర్వాత నాలుగు కడ వేడి ఆ తర్వాత ఎనిమిది పదహారు ఇలా డివైడ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు రెండు డివైడ్ అవుతుంది రెండు నాలుగు అవుతుంది కానీ మొత్తం డివైడ్ అవ్వట్లేదు ఒక సైడ్ పోర్షన్ మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది మిగతా పోర్షన్ అలానే ఉంటుంది ఎలాంటి చేంజ్ లేకుండా సో ఇలాంటిది క్లీవియస్ని మీరో బ్లాస్టిక్ క్లీవియస్ అంటాం పైగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది ఒక సైడ్ ఆ సైడ్ కూడా యానిమల్ సైడ్ అవుతుంది ఎటువైపు అయితే యానిమల్ డెవలప్ అవుతుంది అటువైపు అండ్ ఇది చూడడానికి ఒక డిస్క్లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్కాయిడల్ క్లీవియస్ అంటాం సో క్లీవియస్ ఈజ్ ఎ మీరో బ్లాస్టిక్ అండ్ డిస్కాయిడల్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియాన్ మెంబ్రెన్స్ ఆర్ ఫామ్ యాజ్ ఇన్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియాన్ మెంబ్రెన్స్ ఏమేమిటి యామ్నియాను ఎలంటాయిను కొరియాను అండ్ యోక్సాక్ ఈ ఫోర్ ఫామ్ అవుతాయి బర్డ్స్లోను మ్యామల్స్లోను రెప్టైల్స్లోనూ కూడా ఇక కమ్ టు ద ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్ మనం ఒకవేళ నీటి ప్రిపేర్ అవుతుంటే కనుక ఏ లైన్స్ ఫోకస్ చేయాలి ఈ చిన్న పారాగ్రాఫ్ చాలు ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్న దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏవైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ఎన్సిఆర్టీ బోర్డు వాడు ఎన్టీఏ బోర్డు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వగలుగుతాడు ద క్లాస్ నేమ్ రెఫర్స్ టు దేర్ క్రీపింగ్ ఆర్ క్రాలింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ రీపేర్ అంటే రెట్టవ్ అని అర్థం ఆర్ రీపేర్ ఆర్ రెప్టమ్ అంటే క్రీప్ ఆర్ క్రాల్ అని అర్థం ద యానిమల్స్ విచ్ క్రీప్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఆర్ ద వాల్ అది రెప్టైల్ యొక్క నేమ్ మీనింగ్ ద ఆర్ మోస్ట్లీ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అండ్ దియర్ బాడీ ఈస్ కవర్డ్ బై డ్రై అండ్ కార్నిఫైడ్ స్కిన్ అసలు ఈ కార్నిఫైడ్ అంటే ఏంటి 
कॉर्निफाइड अंटे आउटर लेयर स्मूथ का वन डे स्किन लेयर गट्टी का ही पोड़ा नहीं कॉर्निफाइड अंटा अंटे स्केली स्ट्रक्चर का मार पोत मर माटा एपिडर्मल सेल्स अन्य कोड़ा कैल्सी डेड सेल्स चनिपोई चनिपोई ने सर्च मार बोले लेता so, a lot of carnified skin, so epidermal scales, scoots, scoots and shields and okay type of uh, meaning. They do not have external ear opening. External ear opening on the way Tympanum represent ears. Limbs, when present, are two pairs. Well, limbs should have two pairs. Heart is usually three chambered, but four chambered in crocodile. Reptiles are poikilothermas. Snakes and lizards are shed their skin scales as a skin cast. This is very important. Snakes are choose to use the palm of the palm. The palm of the palm is the palm of the palm. 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 The palm is the palm. दानी मान बायोलॉजी लो स्किन कैस्ट अंतम स्किन कैस्ट पाम पौरा का दिस आने ची स्किन कैस्ट अंच अपने दे शेड देर स्किन कैस्ट अब अन्य स्केल्स नो मटो नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट फेटलाइजेशन इज इंटरनल इंटरनल फेटलाइजेशन कंपनी से दे दे आर ओवी पैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एग्जांपल्स हिमीडाक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, बंगारस, वाइपर, सो इवे एग्जांपल्स उन्हें मान की, ये एग्जांपल्स मानम रिपीट चाहिए तो अक्सर कहने पे स्थान मान की, एग्जांपल्स चाला इम्पोर्टेंट की इंडा मैनीमेलिया ने ची, नीट एग्जामिनेशन लो आर के क्वेश्चन सन्नी एग्जांपल्स में दे उन्हें, सो एग्जांप Tartoises or Turtles Keylone Marine Green Turtail That's what we call Keylone So, what is the difference between Keylone and Turtail? The difference between Turtail and Turtail is completely water low It is evolved Then, the legs are the legs of the Keylone It is the legs of the Keylone But, in the test The legs are the legs of the Keylone Test Terrestrial form Keylone Marine Green Tattail form This is the same thing as the Unkot Goda This is the Trionix If you look at it, the Keylone and the Testudon is the same as fresh water It is the same as the head This is the same as the head If you look at it, the head is the same as the head If you look at it, the head is the same as the head It 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 is the same as the Trionix ऐसे घंटे आते हैं मान के भी ईजी का वील का कॉलन लो चरुल लो दूर को तो उन्हें टेरेस्ट्रियल फॉर्म वाला आकांत मान के पेंच को अच्छा कहने मेरा ही ना नहीं तो पेंच को आरोन्टे कुछ कष्टम अधिकार करना कुछ कुछ कष्टम नहीं आता डीप वाटर्स लो उन्हें एक रिंको सेफालिया इंदा करने जब हम चुपिस्तान में क यदि चोटा लगे तोंडा लगे करने पिस्तन जाने आप तोंडा कहाँ दे दे? It is a living fossil spinodon, very very important living fossil it is. Living fossil मारा हम आदरो पड़ा लो चिप को ना limulus आलांटे दे दे गोड़ा अंटे ये अपन ने चुन दिया अंटे dinosaurs पोटक मुंडे ने चुन गोड़ा बंदे अंटे ये दो क्या animal कहाँ दो ये जात अपन ने चुन बंदे दिन तरवात dinosaurs पुट्टे चनपे तरवात चाला reptiles पुट्टे चनप ये एनिमल्स इनका उन्हें इवी नेदरलैंड्स लो न्यूजीलैंड में होते हैं इवी न्यूजीलैंड्स लो एक उगा उन्हें एंडमिक एंडमिक तू द न्यूजीलैंड क्रोकोडाइलिया क्रोकोडाइलिया लो बिखरे लिसिंदी क्रोकोडाइलस पालिस्ट्रेस इधर इंडियन क्रोकोडाइल मगुर अंतम देने इंडियन क्रोकोडाइल मगुर मेरे � अब्जर्व चाहिए चु प्रकटाई लस पालुस्ट्रेस अलग आखुन टा एलिगेटर उन्नत है एलिगेटर लाखने पिस्त मार के एलिगेटर उन्नत लैंड वेदन उन्नत कहाँ दो एलिगेटर वाला वाटर लोने उन्नत है बट चोट डाल के क्रोकटाई अंत कंपेयर जस्ते दानिया का वॉकिंग स्टाइल गानी दानिया का लेग्स गानी 
దాని యొక్క వేటాడే పద్ధతి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆలిగేటర్ ఇది కాకుండా మరొకటి ఉంది గ్రవ్యాలిస్ గ్యాంజిటికస్ ఇది ఇండియన్ గ్రేవియల్ దీని స్నౌట్ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది గరియల్ అంటాం దీన్ని సో ఇవి క్రొకడేల్లో ఉండే డిఫరెంట్ యానిమల్స్ క్రొకడేలియాలు ఓకే సో నెక్స్ట్ స్పామోటా స్పామోటాలో లిజార్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అవుట్ ద ద లిజార్డ్స్ డ్రాకో ది ఫ్లయింగ్ లిజార్డ్ అనమాట ఇది దీనికి రెక్కలు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇది ఎగిరేతున్నప్పుడు దాని యొక్క చేతులు ఇలా విచ్చి పెట్టిన వెంటనే ఈ రెక్కలు అనేవి ఇచ్చుకున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి ఇది డ్రాకో ఫ్లయింగ్ లిజార్డ్ హెమీడాక్టైలిస్ వాల్ లిజార్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెమీడాక్టైలిస్ ఇస్ వాల్ లిజార్డ్ కెమిలియాన్ కెమిలియాన్ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ నేము అలానే కామన్ నేమ్ ఉంది ట్రీ లిజార్డ్ అని చెప్పేసి గార్డెన్ లిజార్డ్ అని చెప్పేసి బట్ ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బుక్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మన ఏపీ బుక్లో దీనికి కామన్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కెమిలియాన్ అంతే ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కెమిలియాన్ కమ్ టు ద స్నేక్స్ ఫస్ట్ పాయిన స్నేక్స్ చూద్దాం బట్ డోంట్ ఫీల్ ఫియర్ అబౌట్ ద స్నేక్స్ ఇవి జస్ట్ బొమ్మలు మాత్రమే నాజా నాజా కోబ్రా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాటోనిమిక్ ఎగ్జాంపుల్ నాజా నాజా వెన్ బోత్ ద జీనస్ నేమ్ అండ్ స్పీషీస్ నేమ్ ఆర్ సేమ్ దట్ ఈస్ కాల్ టాటోనిమ్ టాటోనిమ్కి నాజా నాజా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కట్లా కట్లా యాక్సిస్ యాక్సిస్ అలా అండ్ ఒఫియోఫాగస్ హన్న ఒఫియోఫాగస్ హన్న అని కింగ్ కోబ్రా అంటాం ఓకే నాజా నాజా ఈజ్ ఏ కోబ్రా అండ్ ఒఫియోఫాగస్ హన్న ఈజ్ ఏ కింగ్ కోబ్రా అండ్ బంగారస్ కట్ల పావు అని చెప్తాం మనం బంగారస్ కూడా విషపూరితమైన పావు బంగారస్ అండ్ డవోయా వైప్రా రస్సేరి రస్సస్ వైపర్ అని చెప్తాం మనం చైన్ వైపర్ అంటాం సో ఈ చైన్ వైపర్ కూడా మనం తెలుగులో దీన్ని రక్త పింజర్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం సో ఇవి పాయిజనస్ స్నేక్స్ బంగారస్ రస్సస్ వైపర్ ఒఫియోఫాగస్ అండ్ నాజా నాజా ఒఫియోఫాగస్ అన్న బంగారస్ అండ్ వైపర్ రస్సిల్ అండ్ దట్ నాజా నాజా ఇట్ కమ్ టు ద నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ కొన్ని పాములు మనకి నాన్ పాయిజనస్ బట్ విచిత్రం అండ్ బాధాకర విషయం ఏంటంటే చాలామంది పాములు చాలామంది మనుషులు పాము కరడం కూడా చనిపోతున్నారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్ ఓన్లీ విషన్ లేని పాములు కలిసినా కూడా చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పాము చూసి భయపడడం వల్ల సో ట్యాస్ ట్యాస్ అనేది ర్యాట్ స్నేక్ ఇది కరిస్తే విషం ఎక్కదు అండ్ ట్రోపిడోనోటస్ దీన్నే పాండ్ స్నేక్ అంటాం నీటి కట్టు నీరు కట్టు అని చెప్తూ ఉంటాం అనుకుంటాం మనం అండ్ ఇది కరిచినా కూడా విషం ఎక్కదు సో దెర్ ఇస్ నో పాయిజన్ స్టింగ్స్ పాయిజన్ ఇన్ దియర్ స్నేక్స్ నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లాస్ రెప్టేరియా so you can ask if there is any doubts or otherwise we will conclude the session and thank you so much to the all the persons who attend and uh, make the session successful so i thought as uh, there is no doubts so you can contact me through this uh, social media apps and you can join in telegram channel for uh, getting regular updates about our classes and uh, thanks to vishwanath and sisri priya for mentioning the comments and the students who attend uh, and give their likes also for them also very uh, thank you so much this is about uh, class reptilia thank you thank you so much and um,